Ahla na sakala na marhaba ni saa 12 magharibi majira ya Afrika Mashariki ni siku ambayo imekuwa na mambo mengi sana katika taifa hili la Kenya ikifahamika kwamba ni siku ambayo muungano wa azimio la umoja wa Kenya umekuwa ukiwataka wananchi na wafuasi wake kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya maandamano kulalamikia mambo kadha wa kadha karibu sana katika kipindi hiki cha jukwaa la KTN magharibi hii ambapo tutakuwa tukijadili masuala mbalimbali katika jamii masuala ambayo yamekuwa kiathiri jamii uchumi lakini leo hii tutakuwa tukiangazia maandamano ya azimio la umoja je maandamano hayo yamekuwa yakifanyika katika taifa yamekuwa na athari gani leo hii tumeweza kuona kwamba na kusikia takriban watu sita huenda wakawa wamekufa kutokana na maandamano haya je athari kama hizi zinapotokea ni nani anafaa kuajibishwa tukiangazia kwamba kuna wale wabunge wa Kenya kwanza wamesema kwamba wanataka kuleta mswada bungeni kuhakikisha kwamba wale ambao watakuwa wanawasilisha miswada ama wanawasilisha pendekezo na kutaka kufanya maandamano watakuwa wanawajibishwa kwa kuhakikisha kwamba wale watakao mali takayoharibiwa basi wao ndio watakuwa wanalipa iwapo kutakuwa na uharibifu wote wa mali basi wao pia ndio watakuwa wanawajibishwa kwa sababu katika maandamano ya leo tumeweza kuona baadhi ya barabara ikiwemo barabara ya Nairobi uh, Expressway ikiweza kuharibiwa na baadhi ya waandamanaji hususan katika eneo la Nolongo lakini hali kama hii inapoendelea pia uchumi wa taifa husimama husimama kwa kiwango gani husimama kwa kiwango kikubwa sana karibu sana katika kipindi hiki cha jukwaa la KTN siko peke yangu tutakuwa nazungumza na baadhi wa changanuzi wa siasa ili kuweza kufahamu haya mambo yaliyofanyika hii leo ni kipi ambacho kimechangia baadhi ya mambo kutokea mimi nikilivyokueleza awali ni Suleiman Yeri na studio ni naye Gakuna Njima Castro ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa na vile vile katika mtandao wa Zoom ni naye John Opio mtaalam wa masuala ya usalama wa mtandao vile vile ni mwanasiasa na mchanganuzi wa siasa nataka nianze na Castro ambaye nitakuwa narudi kwake lakini kwanza nianze na Opio ambaye yuko katika kaunti ya Kisumu kupitia mtandao wa Zoom aweze kutuambia hali imekuwaje katika kaunti ya Kisumu ambaye yeye ni mkazi katika eneo lile Asante sana bwana Suleiman. Kisumu tunakupata kwa njia shwari. Asante sana. Kweli kabisa leo imekuwa siku iko na maneno mengi na vile tukiangalia uh, tumekuwa na maandamano kwa siku nzima. Na kusema ukweli hapa Kisumu hakuna kinacho imeendelea kwa siku ya leo. Juu wananchi walijitokeza wakaandamana na kuna biashara ingeendelea leo. Um, uh, asante sana. Uh, Castro nikija kwako umetoka maeneo ya Manyanja hapa katikati ya jiji la Nairobi. Hali ulivyoiona kwa leo hii inamaanisha ina nini kwa uchumi wa taifa la Kenya? Nashukuru sana Suleiman kwa kujiunga nawe na mwenzetu jioni ya leo. Kwa kweli siku ya leo imekuwa ni takanishi sana sana wakati vijana wengi kwa sababu wamejitokeza katika mitaani, wamegombana sana na mapolisi, wameweza kuandamana, wamefunga barabara, wameharibu sana mali ya umma. Lakini hali yenyewe katika taifa hili la Kenya ni hali ambayo inatatanisha na hatuwezi sema tunaelekea katika ile njia yenye inayofaa. Mm -hmm. Kwa kweli serikali iko na wajibu wa kufanya ili kuweza kusitisha hizi maandamano na migomo ambayo huenda ikatokea siku zijazo. Mm -hmm. uh, leo tumeona mpaka watu ya matatu wameweza kugoma ingawa hawakuwa agenda yao wamesema hajitaki kuwa inashikanishwa pamoja na ile azimio. Mm -hmm. Kwa azimio wana agenda yao nao madeleva na wa matatu na kazi ya commercial trucks wako na agenda yao ambayo wamefanya pia wasiende kazi siku ya leo. Nilipokuwa nakuja hapa kwenu password ilikuwa kubeba jiwe. So kwa sababu magari yangepita hapo <laughs> eh password ilikuwa ni kubeba jiwe. So mimi nikaambia jamaa yangu ya motorbike kwa vile yatungi kuja na gari kwa vile barabara zimefungwa so kupita vichochoro unatumia watu ya boda boda. Nimepata mm -hmm. kijana ambaye alikuwa uh, mzuri sana akaniambia wewe boda unataka kufika pale? Na mimi nakupeleka pale. <laughs> so lakini lazima ufanye kitu moja. Mm -hmm. Utabeba jiwe yangu na ubebe jiwe yako. Ndio mm -hmm. tulikuwa na password yetu si sote. Mm -hmm. Lakini tunashukuru Mungu tume za kufika hapa kwa imani na kwa amani. Mm -hmm. na, na nasema 
uchumi ya Kenya tukiendelea hivi kwa sababu uchumi ya Kenya sasa ilikuwa inadidimia lakini ilikuwa inaonyesha kama tunaweza inaweza imalika uh, wa Kenya wangekuwa na uvumilivu na serikali iweze kutenda kazi ambayo wa Kenya waliweza kuipea iweze kufanikisha lakini hii uh, mambo ya azimio ya kuleta uh, maandamano kwa kweli ni uh, kazi ambayo itaweza kuturudisha nyuma kama uh, Kenya kama taifa letu la Kenya na ni jambo ambalo halitaweza kutusaidia halina manufaa yoyote katika uh, kuendeleza uchumi ya nchi ya Kenya. Tuko na matatizo mengi sana uh, katika uh, Kenya na katika ulimwengu mm -hmm. ambayo uh, serikali inafaa i, iangazie. Uh, kutoka uh, wakati ya COVID-19 sasa tuko katika vita ya U Russia na Ukraine mm -hmm. ambayo pia inatatiza uchumi ya uh, mataifa mengi, mengi sana na tena tuko na uh, vita zingine na mizozano ingine katika uh, mataifa ambayo tunasema ni political risks and security risks mm -hmm. na bazo zinaweza tatiza kuendelea ama kupata mpaka ile supply chain inakuwa interfered with mm -hmm. so kwa hivyo ni hali surely kwa serikali inafaa uh, kushughulikia hii maneno ya maandamano due to sikuwe na political instability mm -hmm. wakati tuko na mambo ingine uh, in, ambayo ina tuangazia tunafaa kuwa tukiji, uh, tukijikimu jio yasiweze kutupata kama tuna mpango ama mpangilio yoyote uh, opio kwa, kwa uchumi wa eneo la Nyanza manake eneo la Nyanza ni moja ya maeneo ambako kumeshuhudiwa pakubwa uh, maandamano hususan katika maeneo ya Migori na vile vile katika maeneo ya Kisumu wakati kama huu ambapo tunaona maandamano katika maeneo hayo ni, ni kipi ambacho kinafaa kufanywa Asante sana Suleiman. Kwanza lazima tuangalie kama e maandamano ni kiti imewekwa kwa katiba. Na tukiangalia uh, katiba kifungu cha 37 cha katiba ya mwaka 10 eh, 2010. Inatoa haki ya kuzanyika, kuandamana na kupiga kura. Lakini tukiangalia haya ina, in, 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 ina ya wananchi wale wanaenda kuandamana ili kwa nini kwanza watu wanaandamana wanaandamana kulingana na kuna ma, mambo mengine hawaoni kama serikali inafanya vile inatakikana juu kwa sasa tukiangalia wananchi wamegadabika juu uh, bei ya chakula iko juu uh, bei ya maisha imepanda na hiyo ndio kitu inafanya watu watoke waende kwa barabara ili waandamane ili serikali naye pia waone kuna ujumbe e, wananchi wanajaribu kupitisha kwa kupitia njia ya kuandamana ile ambacho imeandikwa kwa katiba ile tuko nayo na the other side uh, ya maandamano unaona kama siku ya leo maandamano imefanyika hakuna mwanabiashara yote amefungua. Hakuna yule angependa kupeleka gari yake, hakuna yule angependa kufungua biashara yake siku ya leo, hata watoto wa shule hawajaenda. Shule siku ya leo. Sasa kun, tukiangalia hii maneno ya maandamano imeleta shida mingi kwa wakenya. Juu vile tunaendelea kufanya maandamano pia e, maisha pia bado inazidi kupanda. Juu kuna wale lazima watoke asubuhi waende watafute riziki yao ya kila siku. Lakini kupitia uh, njia uh, maandamano siku ya leo hawangeweza kwenda kutafuta riziki yao ya kila siku. Sasa kwangu nimeona hii maandamano imeleta mambo mengi. Lakini mi, cha muhimu ni hawa viongozi hii Kenya ni yetu sisi sote. Wale viongozi wamechaguliwa, wamechaguliwa na wananchi ili watumikie wananchi. Ile kitu tungependa wakae chini, waongee. Because hakuna yeyote atahama hii nchi. Hii nchi ikiharibika ni sisi. Hakuna nchi nyingine. Tuko na nchi moja inaitwa Kenya. Sa, kwa yale yote tunayoyatenda, hata tukienda kwa barabara, tukienda kuandamana, ni haki yetu kufanya hivyo. Lakini ni njia ipi tunaitumia kufanya hii maneno? Juu kiangalia kwa kweli opio hakuna kitu inaweza endelea 
Ya kusikia. O, o, opio uh, kama kijana kumradhi kwa, kwa, kwa kama kijana wewe mm. nafsi yako unadhani ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana unachangia vijana wengi kujitokeza katika barabara na hali ya uchumi pia kuwa mbaya sasa hivi? Kabisa inachangia kwa sababu utapata uh, wale watatoka kwa ulingu wa mbele ili waende waandamane ni vile vijana yale mateso yale shida wanayopitia wanaona ya kwa serikali imewaacha na wakipata fursa ya kwenda pale kuandamana ili waonyeshane ya kwamba sisi kama vijana hatuna uwezo na tunatarajia serikali ituyatekelezea mambo yafuatayo na juu kama kila mmoja angekuwa na ajira kila mmoja angekuwa na biashara hakuna yule angeshughulika na maneno kama haya juu kila mtu atakuwa very busy everywhere they, they are no sasa mimi kama kijana ni jukumu la serikali itafute mikakati ili waone vile wanaweza engage hawa vijana juu vijana ndi wanatumika kwa hii maneno yote inayofanyika na ukiangalia vizuri hawa vijana juu hawana ajira hawana kazi hawana chochote sasa at the end of the day they have nothing to lose ndio utapata wale wabaya miongoni yao vijana wanachukua hiyo advantage wanaenda pale kwa barabara ili wanze kuharibu because hata ukiangalia tukienda pale na tuharibu mali Unajua hiyo si suluhu. Kwa, kwa sababu hii barabara imetengenezwa ama imejengwa kutumia pesa zetu za ushuru ile tunalipa. Si ya serikali ni sisi. Na iwapo tumeenda pale na tukaharibu barabara ile sisi wenyewe tunaipitia. Unapata ya kwamba ni sisi bado ndio tutalipa, tutagaramia kujenga ama kuunda hiyo barabara kupitia ushuru ile tutalipa kwa serikali. Sasa ile kitu inachangia kabisa. Vijana hawana ajira. Na ni, ni sasa kama si sasa ni sasa hivi eh, serikali ikae chini itafute zile mikakati wanazo, wana, 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 wanaweza weka ili waenge jawa vijana kwa vitu ambavyo zinaweza eh, peleka hii nchi mbele nitakuja ni kwako opio opio nitakuja kwako kuja kupata ni mikakati gani ambayo unahisi serikali inaweza kufanya ni kirudi kwako Castro uh, kadri tunavyoona wakati wa kwanza hatukuwa na maandamano yakiwa katika baadhi ya maeneo lakini sasa hivi tunaona maandamano yameanza kuchipuka katika baadhi ya maeneo ambako kulikuwa kumetulia kwa mfano mlolongo athari ya kuanza kuchipuka kwa maandamano katika kila mahali kwa usalama wa taifa ni ipi tunakodolea macho kuanza kuchipuka kwa makundi ya kihalifu naam naweza sema uh, of course kuchipuka kwa maandamano katika maeneo ambayo atukuwai uh, tazamia na kuwa watu wanaweza andamana uh, inachangiwa na hiyo ni kitu yenye inachangiwa na uh, hisia za kisiasa na hiyo ni mpango ambayo umewekwa hapo na mikakati imewekwa na chama ambacho tunaendeza hii mipango ya uh, maandamano mm -hmm. uh, na nikisema hivyo ni kwamba hii ni maneno ambayo iliweza kupangwa vizuri na ikaweza uh, kutamatishwa kwa kwamba katika hii eneo tutafanya hivi na uh, shughuli itaendelezwa namna hii na namna hivi Uh, na tukiangazia kwa sababu nataka kukashifu sana katika uh, venye wa Kenya walitokea na wakaweza mpaka kuharibu uh, mali ya umma yeah. na ukiangalia mpaka barabara ya ya uh, expressway wameweza kuharibu ukuta na si jambo ambalo sisi kama wa Kenya tunaweza uh, ifraia na tena hata uh, nchi zingine za kigeni si jambo ambazo wanaweza wanaweza furahia kuona venye uh, tunaharibu maendeleo ambayo sisi wenyewe tunajifanyia so wao pia wataangamia wata, wata wataangalia kuwa wakikuja kuegeza uh, biashara zao hapa tunaweza uh, zifanyia vile vile na tuweze kuwapeleka hasara so ni tunaangazia katika uh, namna kubwa ama kwa njia pana mm -hmm. kwa venye hii maandamano inaweza ku kutufanya tuweze kurudi uh, nyuma. Uh, kwa tukiangalia uh, katika uh, mambo ya security mm -hmm. ni kweli 
maandamano itaweza kuleta uh, utatanishi kwa usalama wa nchi ya Kenya. Mm -hmm. Na si tu kuchipuka kwa uh, vikudi mbalimbali katika mitaani yetu ya uharifu, pia unaweza kuona mpaka uh, hizi vitendo za terrorism zitakuwa wingi uh, kwa wingi kwa sababu uh, au uharifu wanataka kutumia uh, hii wakati ambao serikali eh, 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 mm -hmm. serikali wakati huu serikali inakibizana na uh, uh, opposition uweza kupenye kupenya katika nchi yetu ya Kenya na kutekeleza ile uh, matendo ambayo ni ya uharifu na itatugarimu mpaka uh, mali ya wakenya na itagarimu wakenya mpaka maisha yao. Mm -hmm. Kwa hivyo ni jambo ambazo ambayo mimi nataka kukashifu na niseme serikali inafaa ichukue hatua saa hii ambapo hii uh, jambo halijaweza kuzua katika kote nchini kwa sababu strategi ya uh, azimio ni kuweza kupanua hii migomo na kupanua hii maandamano katika nchi yote ya Kenya dio Kenya ama serikali ya William Ruto ama ya Kenya kwanza ikuwe ungovernable mm -hmm. so serikali na president mwenyewe anafaa kuwe na a, a, aweze kufanya juu chini na juhudi kufanya juhudi kuweza kuti, ku, 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 kutimiza wajibu wake na kuweza ku uh, 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 at least ku protect uh, the people and and the, the, the their properties. Naam. Uh, ni muunganisha Justina Omaya aliyekuwa naibu uh, mgombea mwenza katika uchaguzi wa mwaka 2022 wa chama cha Roots Party ambaye pia ni mwanaharakati wa amani. Justina habari ya leo karibu sana. Nianze tu moja kwa moja kwa swali langu ni kwamba Kipsa inasema kwamba Nairobi ama Kenya inapoteza bilioni tatu kwa maandamano kila siku ya maandamano hali hii na uchumi wetu ambao bado una uko katika hali mbaya haujasimama vizuri unatweka wapi kama taifa Justina Justina sijui kama Justina sijui kama umenipata Na bila shaka nitakuwa naungana naye Justina Wamaya ambaye ni mgombea mwenza uh, aliyekuwa mgombea mwenza wa chama cha Roots Party kwenye uchaguzi wa mwaka 2022 uh, ili tuweze kusikia kauli yake kuhusiana na haya mambo ambayo yanaendelea sasa hivi. Justina sijui kama unanisikia vyema. Si si sidhani naona kidogo kuna hitilafu ya sauti upande wa Justina hanisiki vyema vile ambavyo nimeuliza swali hilo Kepsha imesema kwamba tunapoteza bilioni tatu kila siku ya maandamano hii katika uwekezaji wa taifa taifa linapoteza bilioni tatu na wakati pia huku tunaangalia uh, ushuru uh, ama mswada ama sheria ya fedha pia imesitishwa uh... Uh, ni kweli Kepsa imesema tunapoteza bilioni tatu kwa vile hakuna uh, kodi ambayo kwa siku ya leo imeweza uh, ku, uh, kusanywa na uh, idara ya KRA mm -hmm. na pia wanabiashara hawakuweza uh, kutokea kufanya biashara zao tunaangalia mpaka ile hali ya kufanya uh, stock exchanges hakuna mm -hmm. yenye imekuwa ikiendelea kwa vile hali yenyewe si haikuwa hali tulivu mm -hmm. na wakati kuna kuwa na kuna issue ya political na security issues unapata biashara mingi zinaweza kudidimia na hakuna shughuli ambayo inaweza kuendelea mm -hmm. na ni kitu ya uh, inatatanisha sana kwa sababu uh, kwa wakati huu Kenya inahitaji hii pesa sana mm -hmm. na ndio maana unaona mpaka hiyo sheria ya uh, finance bill unapata serikali inataka uh, kuendeleza hii finance bill ili iweze kupata ushuru ya kuweza kufanyia wa Kenya maendeleo. Mm -hmm. Mimi uh, na naunga serikali mkono. Finance Act. Eh, eh, the Finance Act. Naunga serikali mkono kwa vile hakuna serikali ambayo inaweza ongozwa bila uh, pesa. Na kila serikali inapata pesa kutoka kwa wananchi wake. Exactly. Na ni shughuli mm -hmm. ama ni jukumu la wananchi kuweza kulipa ushuru ili tuweze kusaidia serikali yetu. Na wakati tunatokea katika ama tunapanga uh, migomo na maandamano kama haya ni kwa sababu tuko na nia ya, 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 ya kuweza kusabotage the government kwa sababu sisi wenyewe tuko na ile kitu tunalotaka katika serikali yetu ya Kenya. Na ukiangalia Hii maandamano ambayo imepangwa na azimio iko na sababu bini. Kuna ile sababu uh, muhimu 
na kuna ile sababu uh, ambayo tunasema ni there is the good reason mm -hmm. and the the, 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 the real reason okay yeah. nitarudi kuja kuzijua hizo sababu mbili baadaye nataka tupate pumziko fupi tukirudi pia tutakuja kumhushisha Justina Omae katika mjadala huu mzima